रजीम बिस्मिल्लाम स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब खरीद से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हाइड्रोजन की पोजीशन को डिस्कस किया था और आज की वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर से दो और सवाल सॉल्व करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन और इसके साथ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इसी तरह हम अपने तमाम लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे होंगे इस ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है लॉन्ग में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है कि आप इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बताएं और अगर शॉर्ट में पूछा जाता है तो हम सिर्फ इसमें नेम लिख देते हैं हेडिंग्स के पूरी पूरी इक्वेशन को नहीं लिखते तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके इन इक्वेशन को इक्वेशन उसी वक्त आपको अच्छे से याद हो सकती है जब आपने उन इक्वेशन को ठीक तरीके से समझा होगा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आपकी मेन हेडिंग है उसमें आप लिख रहे हैं हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर बाय द फॉलोइंग मेथड्स याद रहे स्टूडेंट्स कि हम नोट्स भी अपने साथ साथ फॉर्मुलेट करते जा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये कि हम इसको वीडियो को पॉज करते करते नोट भी करते जाए नोट्स को पहला मेथड है सर बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वॉटर लाइसिस मतलब है ब्रेक डाउन किसकी मौजूदगी में ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन क्या कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा The water is a non-electrolyte due to this reason. The electrolysis of water is impossible. So to make the water electrolyte, we have to add few drops of any acid or base. Then it will become a electrolyte and allow to pass the current. ये आपके पास एक नंबर का scientific reason आता है आपको मालूम होगा. वैसे तो हम last में detail में scientific reasons पढ़ेंगे. लेकिन हम जान लेते हैं कि ये भी paper में scientific reason आते हैं तो हमें पता होना चाहिए. Reason आ जाता है कि water का electrolysis आप कैसे करते हैं जबकि वो non-electrolyte है. तो हम कहते हैं कि हम उसमें कुछ एसिड या बेस के ड्रॉप ऐड कर देंगे जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा वेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वॉटर इट डिसोसिएट इन टू आइंस विच मूव टूवर्ड्स डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स ठीक है अब हम यहाँ पे अगर इक्वेशन देखते हैं तो क्या इक्वेशन बनती है सर एच टू वो वॉटर है ब्रेक हुआ इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में तो क्या बन गया एच और ओ इक्वेशन बैलेंस करने के लिए टू आपने यहाँ इस्तेमाल किया तो हाइड्रोजन यहाँ भी फोर है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी फोर है ऑक्सीजन यहाँ पर टू है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी टू मौजूद है नेक्स्ट हमारे पास मेथड है बाय स्टीम एंड नेचुरल गैस स्टीम को उर्दू में हम भाप कहते हैं तो और नेचुरल गैस का आप इस्तेमाल करेंगे नेचुरल गैस हमारे पास मीथेन होती है When the the steam is passed through the natural gas at 900 degree centigrade in the presence of catalyst nickel, then it will produce the mixture of hydrogen and carbon monoxide. जब सी एच फोर पर एच टू वो जाता है तो जो चीज हमारे पास आती है उसे हम नाम देते हैं हमारे पास मिक्सचर आया है किस किस गैस का मिक्सचर है सर इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन और इस मिक्सचर को हम नाम देते हैं वॉटर गैस का तो एक नंबर के एमसीक्यू में हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस तो वाटर गैस का फॉर्मूला है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अब स्टूडेंट अलहदा से एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हाइड्रो ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस मैं हर स्टेप पे आपको क्वेश्चन इसलिए गाइड कर रहा हूँ क्योंकि क्योंकि हम इम्तहान के लिए भी तैयार रहे हमारी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम के लिए हो रही है अभी से हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं यू समझ लें तो कौन कौन से मेथड्स हैं सर इन फॉलोइंग मेथड से ये हो सकता है पहला हो सकता है कि हम वाटर गैस को कूल डाउन कर दें जब हम वाटर गैस को कूल डाउन करते हैं तो कार्बन मोनो ऑक्साइड लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद जो गैस बचती है वो सिर्फ हाइड्रोजन होती है जिसे इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं या तो हम इसे रिएक्ट कर दें एन के साथ वाटर गैस को तो हमारे पास सोडियम फॉर्मेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है दो मेथड्स हैं जो अलहदा से भी पूछे जा सकते हैं अदरवाइज आपको साथ साथ उनको मैंशन करना पड़ता है थर्ड मैथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाई कोक एंड स्टीम When the steam is passed through red hot coke at 1000 degree centigrade, then again water gas is produced, and then the hydrogen gas can be separated by using the above methods. जब red hot coke पर water गिरेगा तब भी हमारे पास क्या चीज बनेगी? सर तब भी हमारे पास carbon मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाती है और ये क्या बनती है सर ये वाटर गैस बन गई एक बार फिर वाटर गैस को सेपरेट कैसे करेंगे ऊपर दिए हुए मेथड से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं चौथा मेथड क्या होगा सर बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन देखो हेडिंग अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो इक्वेशन याद करना कोई मसला नहीं होगा आपके लिए डिकम्पोजिशन का मतलब है टूटना थर्मल का मतलब है टेम्परेचर तो टेम्परेचर की मदद से तोड़ना किसको तोड़ना मीथेन यानी सी को When hydrogen like methane is heated, 
when hydrocarbon like methane is heated up to 700 in the absence of air then carbon black and hydrogen gas are obtained ye jo carbon aapko mila hai na beta is carbon ko hum kehte hain carbon black ye kahan kaam aata hai tire banane ke kaam aata hai shoe polish banane ke kaam aata hai कार्बन पेपर बनाने के काम आता है इसे हम नाम देते हैं कार्बन ब्लैक का अक्सर ये कार्बन ब्लैक आपके घरों में जो देखची होती है जिस पर अम्मी चाय या खाना बनाती है उसमें भी बनना स्टार्ट हो जाता है कालक जैसे हम आम लफ्जों में कहते हैं नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स हमारे पास बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया द वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया फ्रॉम अ सिलेंडर एट फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव कैटलिस इन एबसेंस ऑफ एयर गिव द मिक्सर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस तो नेक्स्ट मेथड बेटा जैसे हमने अभी डिस्कस किया हमारे पास है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया जिसमें हम कहते हैं अमोनिया डिकम्पोज होगा तो हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेगा इक्वेशन बैलेंस बहुत जरूरी है याद रहे एग्जाम में जब हम कोई भी इक्वेशन लिखेंगे तो उसका बैलेंस होना बेहद जरूरी है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास आता है आइसोटोप्स का आइसोटोप्स क्या होते हैं सर हम कहते हैं सर द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स आइसोटोप्स बेशुमार एलिमेंट्स के हैं आइसोटोप्स नाइट्रोजन के भी हैं ऑक्सीजन के भी हैं कार्बन के भी हैं हम यहां पर बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की तो हाइड्रोजन के बेटे तीन आइसोटोप्स हमारे पास प्रोटियम ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम इनको तीनों को डिफाइन करते हैं सर प्रोटीन को हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन है वो हाइड्रोजन जैसी है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है इसमें भी एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है इसमें भी कोई न्यूट्रॉन नहीं है लेकिन ड्यूट्रियम में हम कहते हैं कि सर ड्यूट्रियम के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जैसे नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और हमने कहा था कि एटोमिक नंबर तो हमारे पास सेम रहता है फिर क्या चीज फर्क हो जाती है सर यहाँ पर देखें वन इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन वन प्रोटॉन वन प्रोटॉन यहाँ पर है नो न्यूट्रॉन यहाँ पर लिखा हुआ वन न्यूट्रॉन तो ड्यूट्रियम का मास क्या हो जाता है टू हो जाता है क्योंकि मास कैसे निकलता है वन प्लस वन टू से तो हम कहते हैं इसका मास टू हो गया है लेकिन एटोमिक नंबर सेम है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा आइसोटोप कहलाएगा इसे हम नाम देते हैं हैवी हाइड्रोजन पेपर में एक नंबर का एम पूछा जाता है राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर अब नॉर्मल फॉर्मूला का वॉटर वाटर का फॉर्मूला क्या होता है सर H2O हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा हैवी वाटर का फॉर्मूला बन जाएगा D2O नॉर्मल वाटर का जो मास होता है वो 18 एम होता है अगर आपसे हैवी का पूछ लिया जाए तो कितना होगा सर 20 एम हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्राइटियम सर ट्राइटियम में हम कहते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है एक प्रोटोन मौजूद है लेकिन टू न्यूट्रॉन मौजूद है तो इसका मास कितना हो जाएगा थ्री अब एग्जाम में एक साइंटिफिक रीजन पूछा जाता है कि जी मास तो ट्राइटियम का ज्यादा है आपने ड्यूट्रियम को हैवी क्यों कह दिया इसको हैवी क्यों नहीं कहा तो हम कहते हैं ट्राइटियम क्या है ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता बहुत कम अमाउंट में एग्जिस्ट करता है इसीलिए ड्यूट्रियम को हम क्या कहते हैं ड्यूट्रियम को हम हैवी हाइड्रोजन का नाम देते हैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट सारी चीजें हमें क्लियर थी इसे इनशाला हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत शुक्रिया आप सबका अल्लाह हाफिज